എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടിട്ട് മസാല ദോശയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അരി കൊണ്ടിട്ട് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ അരിക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര നാഴി ഞാൻ നാഴിക്കണക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര നാഴി കൂഴുന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിലിടുന്നതുപോലെ കുതിർക്കാൻ ഇടുന്നതുപോലെ നമുക്ക് കുതിർക്കാൻ ഇടാം ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം കുതിർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുഴുന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് അത് മാറ്റാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കുഴുന്നായതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടിക്കകത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അര നാഴി ഉഴുന്നായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് അളവാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ അര നാഴി ഉഴുന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നര നാഴി ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ദോശ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര നാഴിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉഴുന്ന് അരച്ച മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ദോശയ്ക്ക് അധികം പുളി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാകും പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് കലക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്കിത് പുളിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം മിനിമം ഇത് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും പുളിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വലുതാക്കി പരത്തിയെടുക്കാം വലുതായിട്ട് ദോശ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൊരിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലേശം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ കൂടി നമുക്ക് തൂവിക്കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ തൂവി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ മസാല ദോശ കിട്ടുന്ന മസാല തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹാഫ് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഹാഫ് പോർഷൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ മസാല ദോശ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് പോർഷനും കൂടെ അടച്ച് എടുക്കാം മസാല ദോശ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരിമാവ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള മസാല ദോശ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ദോശയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സൈഡായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് തരം ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് ചമ്മന്തി പിന്നെ ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ മുളക് ചമ്മന്തിയാണ് ദോശയ്ക്ക് നല്ല പുളി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പുളിയും എരിവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും 
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരം ദോശയാണിത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ